few Koreans told me that ah you've been so long time in Korea and this is the only Korean you know I wake up in the morning in this great blue state golden fingers Rest my feet. So what's up guys? These days I really try to study Korean every single day even though it's just a small conversation with Huya, my wife or a small look at the textbook that I have. But if I study today and the coming three days I don't have time to study. I forget what I studied. I forget what I learned because I'm not using it. It's simple as that. So I can only talk for myself but hopefully other people feel the same because when I just started learning Korean I was super proud of what I knew. Every single word that I learned I was trying to use it you know in the Pyongyang in the supermarket and restaurants and I was like you know I'm learning Korean and this is what I know it's almost nothing but I love the response that Koreans would give me you know like oh it's some addiction I had but the longer you stay in Korea the more Korean you learn but it's not going fast enough I was not selling at Songgi Gwan Daku anymore so I had to do everything by myself I was improving but it was not enough of what the Koreans were expecting of me for the time I was being in Korea. So my confidence level started here, but it went down, down and down until the moment I was getting embarrassed or too shy to use my Korean. Hey everyone. So, soms als ik Nederlands praat in Korea, dan denken mensen dat ik uit Duitsland kom. En andere keren als ik Nederlands praat, dan zijn ze verrast, want ze wisten niet eens dat wij Nederlands spreken in Nederland. Maar als ik Koreaans praat in Korea, dan zijn ze vaak positief verrast en zeggen ze, oh je spreekt het heel goed Koreaans. Maar als ik zeg dat ik al een tijdje in Korea ben, dan zijn ze in één keer weer half geïrriteerd. En dan zeggen ze van ja, je zou eigenlijk veel beter Koreaans moeten spreken voor al die tijd. Uh, dus vandaag ga ik een Nederlandse vriend van mij ontmoeten die hier in Korea woont. En hij beheerst de Koreaanse taal veel beter dan ik. Dus ik ga kijken hoe hij zijn leven vaart hier. By the Nepos. This is my Dutch friend Janik. I got to know him during the filming of the movie Champion. And this is me in the movie as a club bouncer. And here is Janik. You might also know him from Osawa, Hangugun, Chumum Ichi. Hello, hello. Nederlander is on. Janik is here. We are Nederlanders under each other. So English speak and you hear often like, that's a Nederlander. That's a Nederlander, yeah. I have a Nederlander. I have a Nederlander pre-medicine studied and in Spain internship gedaan. De dokter daar die kende Koreaanse geneeskunde en dat vond ik wel zo interessant. Ik dacht van, dat moet ik ook gaan doen. Dus ben ik naar Korea gekomen. Ja, dan moet je natuurlijk eerst Koreaans gaan studeren. Dus ik denk van, dat doe ik wel even. Ik ben in Nederland geboren. We leren Engels vrij vroeg. We leren Duits. Dan leren we nog Spaans of Frans erbij. Dat ging allemaal zo goed. En dan had ik nog een uh, mijn beste vriend in Nederland, die was Vietnamees. En ik denk van, oh, dat wil ik ook wel leren. Toen ben ik naar Vietnam gegaan en toen kwam ik er dus achter dat ik Vietnamees vrij goed kon. Dus ik dacht van, ja, als ik nou naar Korea ga en ik ga naar, echt naar school om alleen maar Koreaans te gaan studeren, elke dag, dan moet ik dat zo kunnen. Oh, maar dat viel toch wel even tegen. So, to be honest, more and more Koreans, they use English these days. The last few weeks, I had some friends and family over here and I was guiding them through the city. I wanted to show a little Korean that I know, but all the Koreans that I tried to talk to, they just could, they could speak English well enough to help us out. I've seen a big improvement since the last four years. I'm happy that Koreans can speak English well and better these days, but it doesn't help me speaking Korean. So sometimes I try to speak Korean and the response I get is in English and that makes it awkward actually for both of us. So when I'm together with my wife in a restaurant or any other situation, I always try to speak Korean, you know. I want to learn, I want to practice. For example, if I ask a Korean something, usually they give the answer to my wife and that is weird. Maar hoe was het om in Korea te leven zonder de Koreaanse taal te spreken? Was het uh, was moeilijk om rond te komen zeg maar? Ik viel eigenlijk wel mee want ik had best wel veel vrienden toen al die Koreaans maar ook wel Engels konden. Die hebben mij de eerste periode wel rondgeholpen. Mm -hmm. En uh, een van mijn beste vrienden, dat was een, een Maleisische gast die hier al voor vijf jaar al had gewoond. Sprak ook vloeiend Koreaans ja en die nam mij eigenlijk altijd overal heen. En die heeft mij ook nog heel veel naschool wat geleerd wat gewoon handig was voor mij om te gebruiken in het dagelijks leven. Uh -huh. Dingen bestellen, hoe duur is iets en allemaal van die dingen. Dus die heeft mij eigenlijk best wel goed uh, er doorheen geholpen. Dus je hebt het nooit moeilijk gehad? Niet zo moeilijk eigenlijk. En nee. Ik vond het vooral ook leuk om alles wat ik had geleerd gewoon te proberen. En dan ging ik er gewoon heen en dan vroeg ik waar is dit, waar is dat en hoe duur is dat. Ik kreeg het af en toe wel eens moeilijk, want uh, ja, dan vraag ik zoiets en dan kon ik nog absoluut eigenlijk geen Koreaans dan, dan dit. En dan denk ik, kreeg je een antwoord terug en dan denk ik, hè, wat? Ik had geen idee wat ze zeggen. Ja, zo gevolg dat die vraag die kan ik wel stellen en dan krijg je een antwoord. Precies, en dan... en dan verwacht je dat ze dit antwoorden, maar in het Koreaans kun je zoveel antwoorden geven. Ja. 
Ik was ik niet voorbereid. Dan denk ik, hè? Huh? Oh, Oké. Okay. In die fase ben ik al een beetje, zeg maar. De fase heeft voor mij echt zo lang geduurd. Imagine this: like I have the confidence to talk to a Korean, and in my mind, I already came up with a really grammarly correct question to go to that Korean and ask him something, and boom. He comes with an answer that you don't understand. That is frustrating. And you know that one thought or one feeling in Korea you can express in so many different ways. And I learn one and I'm happy that I know that one. But when other Koreans use the other version of that, then I, I'm already lost, you know? Yeah. And the Koreaans is gewoon, vergeleken met onze taal, so much uitgebreider. Yeah. Bijvoorbeeld het woord pijn kun je in Koreaans gewoon bijna misschien al wel op vier verschillende manieren zeggen. Ja. Yeah. Of verdrietig. Je kunt verdrietig zijn omdat je er iemand dood is gegaan. Je kunt verdrietig zijn omdat iemand je niet goed behandelt. Je kunt verdrietig zijn omdat je iemand mist. Mm. En daar heb je gewoon andere woorden voor. En ja, daar is gewoon iets wat je in onze taal niet hebt. Daardoor als je dan met een Koreaan gaat spreken, die wel gewoon vloeiend is Koreaans spreekt, dan denk je dat je het goed kan. Ja. Maar ja, die gebruiken woorden en grammars die jij nog niet geleerd hebt. Dat was voor mij het moeilijkste in het Koreaans. A few Koreans told me that ah, you've been so long time in Korea and this is the only Korean you know. That's disappointing. And they say it in a, in a frustrating way. And that hurt me so much because I really try my best to learn Korean, to speak the language, but it's just a hard environment to really use it actually. Because with English you can come really far. You can survive, you know. Die gewoon met een beetje bruine uiterlijk en die zien van oh dat is geen Koreaan, maar wel een Aziat. Yeah. En die spreekt vloeiend Koreaans, yeah. maar toch net niet 100 percent weet je wel. Yeah. En die krijgen zo van ja, weet je wel, die horen nooit van hoe je kunt goed Koreaans. Yeah. Daar zeggen ze nooit iets van. Maar wij als blanke, als bestelingen, krijg je meteen een compliment. Ik wil zeg je alleen maar aan jongens heel. En dan als ze dan horen als je zanger blijft, dan is het in één keer, oh, eigenlijk is het gewoon kut wat je spreekt. Mm. Ja, ik zeg ook wel eens gewoon, oh, aan jongens heel, dat ik gewoon, hangen we gewoon, dat ik huis in Ja. Weet je wel? Ja. Kan ik goed Koreaans omdat ik aan jongens heel zeg? Maar ik moet zeggen, als je het omdraait, hè, want ik, ik weet dat als Aziaten naar Nederland gaan en ze zijn er een tijdje en ze spreken de taal niet, dan zijn Nederlanders echt super hard, jongen. Dan zeggen ze van ja, je woont er een jaar, jongen, je spreekt geen woord Nederlands. Klopt, ja, dat kan ik en... me wel herinneren. Maar weet je wat het is ook in Nederland? Wij hebben die cultuur al zo lang. Wij hebben zoveel buitenlanders in ons land wonen en die spreken in principe allemaal Nederlands. Ja, maar toch vind ik niet dat je het zo snel kan verwachten van uh, mensen ja, om, om maar even de taal te spreken. Uh -huh. In the end, you know, you can only hold yourself accountable. You can uh, blame a country, you can blame the people around you for their behavior and then say, okay, that's the reason why I don't really learn. But in the end, it's me that has to do it. Did you have a taco? No, I didn't have a taco. I didn't have a taco. No, I didn't have a taco. No, I didn't have a taco. <laughs> the trees, but a peace pervades us And the dreamers dream of every element of face Every color that's attached 